ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరూ తెలియజేస్తున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా మహిళా సోదర సోదరులందరికీ కూడా మరొకసారి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈరోజు మన ముందు జగిత్యాల పెద్దపల్లి జిల్లాల మహిళా శిశు అలాగే వృద్ధుల వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ ఆర్గనైజర్ గారు అలాగే రాష్ట్ర టీఆర్ఎస్ పార్టీ జాయింట్ సెక్రటరీ గారు అలాగే కొమరమం జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జి గారు మూల విజయరెడ్డి గారు మన ముందు ఉన్నారు వారితో మనం ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మన యొక్క చర్చా వేదికను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం నమస్కారం అండి నమస్తే మీరు ఇక్కడ పుట్టారు మీరు తర్వాత అమ్మ నాన్న పేర్లు తర్వాత మీ యొక్క విద్యాభ్యాసం ఎలా జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది మాది కూనారం గ్రామం అంటే అప్పుడు పెద్దపల్లి తాలూకా ఉండేది కాళశ్రీరాంపుర్ మండల్ ఇప్పుడు పెద్దపల్లి జిల్లా అయింది అది కూనారం గ్రామంలో మా లలిత నాన్న దండ తిరుపతి రెడ్డి హెడ్ మాస్టర్ అక్కడ అప్పుడు టీచర్ ఉండేది కూనారంలో నేను టెన్త్ క్లాస్ వరకు కూనారంలో చదువుకున్నా ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు అంటే బాబు టీచర్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైతే ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిపోయినా కూడా నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్ళేవారు ఆ పక్క మంగపేట మూలసాల పెగడపల్లి గంగారము ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఏ స్కూల్కు ట్రాన్స్ఫర్ అయినా కూడా ఆ స్కూల్కి నేను వెళ్ళేదాన్ని బాపుతో అంటే బాపుకి చదువు చదువు అంటే చదివించాలన్న ఇష్టము చాలా స్ట్రిక్ట్ బాపు గురించి చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా కథ ఇంకా అదే ఎందుకంటే అంత స్ట్రిక్ట్ ఉండేది బాపు శిష్యులు చదువుకోవాలని చెప్పేసి అంటే ఒక టీచర్ కాకుండా చదువుతున్నారా లేదా అని చెప్పేసి రాత్రి పూట గొంగడ వేసుకొని ఇంటింటికి వెళ్ళి చదువుతున్నారా లేదా అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండేది నిజంగా ఇప్పుడు అక్కడ కుణారంలోకి వెళ్ళినా పెద్దపల్లికి వెళ్ళినా పూర్వ విద్యార్థులు కలిస్తే తప్పకుండా బాపు గురించి మాట్లాడతారు అంత స్ట్రిక్ట్గా అంత మంచిగా ఉండేది బాపు చదువు అంటే లైవ్లో చెప్పినట్టు ఉండేది అట్లా అంత బాగా బాపు అక్కడ తర్వాత బాపు ఇక్కడ గోదరకల్లో రిటైర్ అయ్యారు సో ఇప్పుడు మీకు మ్యారేజ్ ఎప్పుడైంది మీకు ఎందరు పిల్లలు మ్యారేజ్ నాకు సెవెంత్ క్లాస్ అయిపోయి ఎయిత్ క్లాస్కి రాగానే మ్యారేజ్ అయింది అంటే తొందరగా చిన్నప్పుడు పెళ్లి చేసాం మేనరికం అవుట్లో బాపు వాళ్ళ అక్క కొడుకు మేనరికం అవుట్లో వాళ్ళ తొందరగా పెళ్లి అయింది పోయింది నైన్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఇద్దరు పిల్లలు ఆపరేషన్ అయిపోయింది అప్పుడు మేము ఊర్లో ఉంటాం మాది చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీ కోటపల్లి మండల్ బబ్బర్చిలక గ్రామం మాది అత్తగారు అప్పుడు మా వారు వ్యవసాయం చేసేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సింగర్ ఎన్లో జాబ్ పౌరస్ కాలనీలో ఉంటాం మేము అప్పటికి ఇంకా టూ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు ఇద్దరు పిల్లలు ఆపరేషన్ అప్పుడు టోటల్ హౌస్ వైఫ్ ఉంటుంది నేను అంటే ఒక దాదాపు ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు నేను నార్మల్ హౌస్ వైఫ్ ఎప్పుడైతే ఇంకా కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు కొంచెం యాక్టివ్ అయిపోయిన తెలంగాణ ఎందుకు కావాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం నేను పాలిటిక్స్కి వచ్చిన అప్పటి నుంచి హౌస్ వైఫ్గా ఉన్న మీరు పాలిటిక్స్లోకి ఎందుకు రావాలనుకున్నారు అంటే హౌస్ వైఫ్ ఉన్ ఉన్నా నేను కానీ మా బాబు టీచర్ అయినప్పటికీ ఆయనకి రా తెలంగాణ ఎందుకు కావాలి తెలంగాణ అప్పట్లోనే సిక్స్టీ నైన్ ఉద్యమంలో ఆయన ఒక నెల పదిహేను రోజులు జైలుకి వెళ్ళి కరీంనగర్ జైల్లో ఉండి ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొని జైల్లో ఉన్న పరిస్థితుల్లో అప్పుడు బాపు ఎప్పటికి బయటకు వెళ్ళేది ఇంట్లో మేము మేము లేస్తారు బయటకు వెళ్ళడము రాత్రి పడుకునేటప్పటికి రాకపోవడము ఒక స్కూల్లోనే మేము చూసేది బాపుని అంటే బా కుణారంలో బాపు చేసేది మేము అదే స్కూల్కి వెళ్ళేది కాబట్టి ఒక స్కూల్లోనే చూసేది తర్వాత బాపు ఎప్పుడు కనబడలేదు ఎప్పుడు పెద్ద పిల్లని మీటింగ్లని అట్టు వెళ్తే అప్పుడు ఎందుకు కొట్లాడుతున్నారో ఏం దోసలు మాకు తెలియని పరిస్థితి అప్పుడు అంటే బాపు స్ఫూర్తినే నాకు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాపు స్ఫూర్తి బాపు అప్పుడు మేము బాపుని ఏంటంటే ఎందుకు అవసరం అది అంత పాలిటిక్స్ హెల్త్ బాగాలేదు ఊరుకుంటే అయిపోతుంది కానీ అమ్మని మేమందరం కూడా విసుకునే వాళ్ళం కానీ ఎప్పుడైతే కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత తెలంగాణ ఎందుకు కావాలనేది అప్పుడు అందరికీ అర్థమైపోయి ఆహా ఎందుకోసమా బాపు కొట్లాడేదని అప్పుడు నాకు కూడా అనిపించింది ఎప్పుడైతే బాబు టూ థౌసండ్ ఫోర్లో చనిపోయినారు చనిపోయిన తర్వాత నాకు ఇంకా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందుకంటే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా మనం లేము ఆ కొట్లాట చూడలే ఇప్పుడు ఆ మహానుభావుల పేర్లు అంతా మనం స్మరించుకుంటాం అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనం లేము కనీసం ఒక రాష్ట్రం ఉద్భవించినప్పుడు తప్పకుండా మన వంతుగా మన కృషి ఉండాలి ఒక తెలంగాణ బిడ్డ పుట్టినప్పుడు తప్పకుండా ఉండాలని చెప్పేసి దీనిలో రావడం జరిగింది నేను అంటే దీని అందరికీ కారణము బాబు బాబు ఇప్పుడు దా బయట కూడా అందరు కూడా బాపు వారసత్వం తీసుకున్నావును బాపును మర్పిస్తున్నావు మీ బాపు తెలంగాణ అంటే బాగా ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మాకు అన్ని క్లాసులతో పాటు ఈ తెలంగాణ క్లాస్ చెప్పేది ఒక పీరియడ్ ఉండేది బాపు బాబుకి ఒక పీరియడ్ మొత్తం తెలంగాణ అసలు ఆయన తీర గోదావరి కంటలో తెలంగాణ పిచ్చోడన్న కడకొచ్చేసింది లాస
మీ నాన్నగారు కూడా నా గురు మాకు ఇంగ్లీష్ ఉన్న సోషల్ చెప్పేది ఆ సారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తే నేను ఇవాళ ఈ రోజు స్థాయికి ఎదిగిన ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనసు అప్పుడు చదువు అంటే మరి అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు నేను చదువుకున్నది తక్కువ అయినా కూడా స్టాండర్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు డిగ్రీ పీజీలు చేసినా కూడా అప్పటి చదువులు వేరు ఇప్పటి చదువులు వేరు అది బాగా స్ట్రాంగ్ ఉండేది స్ట్రాంగ్ ఉండేది అప్పుడు టీచర్లకు భయపడము అది ఇప్పుడు పిల్లలను కొడితే ఎందుకు కొట్టినా అంటున్నారు అప్పుడేమో కొట్టండి అని చెప్పి చదువు రావాలని చెప్పేసి అప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండే టీచర్లకి ఇప్పుడు బాగా ఎవరిని ముట్టుకుంటే ఏం భయం అన్నట్టుండే పరిస్థితి అప్పుడు మనకు తెలంగాణ స్టేట్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది బీజేపీ ఉంది టీఆర్ఎస్ ఉంది టీడీపీ ఉంది కదా టీఆర్ఎస్ పార్టీని మీరు ఎందుకు ఎంచుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే ఇప్పుడు కేవలం నేను వచ్చింది తెలంగాణ ఉద్యమం కాస్ తెలంగాణ సాధనలో భాగం కావాలని చెప్పేసి నేను ఏ పార్టీకి సంబంధం లేదు తెలుగుదేశము కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఈ ఈ పార్టీల కోసం రాలేదు నేను రాజకీయం కోసం రాలేదు ఓన్లీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొనాలని వచ్చేటప్పటికి వేదిక అప్పుడు కేసీఆర్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వేదిక కేసీఆర్ గారు అప్పుడు తెలంగాణ కోసము పార్టీ పెట్టి తన పదవిని కేంద్ర పదవిని కూడా రాజీనామా చేసి పార్టీ పెట్టి తెలంగాణ ప్రజలను అందరూ ఒక తాటీ తీసుకొచ్చే పార్టీగా అప్పుడు నేను సార్ మీద నమ్మకంతో ఎట్లా చేసిన కేసీఆర్తో తెలంగాణ వస్తుందని చెప్పేసి అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీనే వేదిక చేసుకొని టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అయింది అది ఓన్లీ తెలంగాణ నేపథ్యం అంతే నేను మెయిన్ కాజ్ అంతే నాకు తెలంగాణ సాధనలో మనం ఉండాలి అంతే చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది అని చెప్పేసి అప్పుడు రావడం జరిగింది టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి పార్టీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మన తెలంగాణ వచ్చింది కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినారు అయిన తర్వాత అప్పుడు తెలంగాణలో ఎవరైతే కీలకంగా పనిచేసినారో వారికి సార్ గుర్తింపునిచ్చారు గుర్తింపు తెలంగాణ ఉత్తమ ఉద్యమ కారణిగా కూడా నాకు గత అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నాకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవార్డు కూడా ప్రకటించింది ఇదే రోజు నేను లలితకళ తోరణంలో కూడా అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ స్త్రీ శిక్ష క్షేమ శాఖ పెద్దపల్లి జగిత్యాల జిల్లాలుగా నాకు నామినేటెడ్ ఈ టూ ఇయర్స్ పదవి ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత కూడా మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ జాయింట్ సెక్రటరీగా ఇంతకుముందు నేను మహిళా వింగ్లో ఉంటుంది తులో ఉమక్క గారి అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఉంటే నేను జనరల్ సెక్రటరీ ఉంటుంది ఓన్లీ మహిళా వింగ్లో ఉండే నన్ను నమ్ అంటే నా మీద నమ్మకంకో నమ్మకంతో పార్టీలో నాకు ఇప్పుడు జాయింట్ సెక్రటరీ ఇచ్చి కుమరమేం జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చారు పార్టీ బలోపేతం చేయడం ఇదేమో మన గవర్నమెంట్ పరంగా నాకు పదవి అంటే రెండు జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి అంటే సంక్షేమ పథకాలని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి ప్రజలకి గవర్నమెంట్ మధ్యలో ఒక వారధిగా మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసి ఇదో ఇట్లా అక్కడ పార్టీ బలోపేత కోసం రెండు సమన్వయం చేసుకుంటూ నేను పనిచేస్తున్నా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అది పొజిషన్ నాది ఇప్పుడు మనకి ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం ఈరోజు చాలా సంతోషంగా నిన్న కూడా చాలా ప్రోగ్రాం పాల్గొన్నారు సక్సెస్ఫుల్ అయిన సో ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం ఏంటంటే మహిళా అభినేతకి స్వేచ్ఛకు భద్రతకి తర్వాత ప్రోత్సహిస్తాం అని చెప్పేసి అంటున్నారు మరి ఇంతవరకు ఈ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రోత్సాహం అనేది ఇంతవరకు సక్సెస్ఫుల్గా అయింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అంటే గత ప్రభుత్వాలకి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిఫరెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ప్రజల్లో కూడా మనం ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు మనం చూస్తే నిదర్శనాలు ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్కు వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షాలు కానీ ప్రతిపక్షాలు విమర్శన చేసేంత కూడా వాళ్ళకి ఏం దొరకట్లేదు అంటే అంత గవర్నమెంట్ అంత ఒక ప్రణాళికతోని ఒక ఒక నిబద్ధతతో కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు వెళ్తున్నారు దానిలో భాగంగా ముందు లేనట్టు కంటే ఇప్పుడు ఇక స్త్రీ స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆర్గనైజర్ అని చెప్తున్న మహిళల కోసం చాలా కార్యక్రమాలు రీసెంట్గా ఎక్కడ ఏ ప్రభుత్వం చేయలేనంటే పని షీటింగ్స్ పెట్టింది మనకి మహిళలకి అంటే వారికి స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంలో ఎక్కడికైనా ఒక ఒక మహిళ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా బయట పిల్లలు పోకిరి వేదవాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు బస్ స్టాప్లలో ఎక్కడైనా ఏదో ఏ ఎక్కడ ఎనీ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా స్వేచ్ఛ లేని పరిస్థితుల్లో షీ టీమ్స్ అంటే వాళ్ళు మనకి ఇండైరెక్ట్గా మనకి జనాల్లో కలిసిపోయి ఉంటారు షీ టీమ్స్ వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఇలాంటి పనులు జరిగినప్పుడు వెంటనే పట్టుకొని వాళ్ళని ఎక్కడ అక్కడ వాళ్ళని కట్టడి చేస్తున్నారు అది ఒకటి షీ టీమ్స్ ఒకటి తర్వాత ఈ మధ్యలో ఒక వన్ ఎయిటీ వన్ హెల్ప్ లైన్ పెట్టింది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మొన్ననే మనకు సెక్రటేరియట్లో మహిళా శిక్ష క్షేమ శాఖ మంత్రి వర్యులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు లాంచ్ చేశారు ఏంటంటే వన్ ఎయిటీ వన్ అనేది హెల్ప్ లైన్ మహిళా హెల్ప్ లైన్ అంటే ఆ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే 
ఏ సమస్య ఓన్లీ భార్య భర్తలు కాదు అత్తమ్మమ్మలు కాదు పోయి ఈ బయటకు వచ్చి బయట జరుగుతుంటే ఈ పిల్లల మానసిక వేధింపులు కాకుండా ఏ సమస్య అయినా ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా ఒక రెవెన్యూ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా ఒక లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో పని కాకుండా ఒక సమస్యగా ఉండి లోపల పెట్టుకొని ఎవరు చెప్పుకోవాలో అర్థం కాక ఇవాళ మానసికంగా బాగా లోపల వెళ్ళిపోయి మానసికంగా బాధపడి ఆత్మహత్యలు చేసుకునే టైంలో వాళ్ళకి అది చెప్పుకోవడానికి ఒక వేదిక లేక అటువంటి టైంలో వన్ ఎయిటీ వన్ అనేది అది హెల్ప్ లైన్ అది టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ హెల్ప్ లైన్ ఆ హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్ చేస్తే అక్కడ మనకి ఏ డిపార్ట్మెంట్తో సమస్య ఉన్నది అనేది మనం చెప్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్కి మనం కనెక్ట్ చేస్తారు చేసి ఆ డైరెక్ట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ మనతో మాట్లాడి మన సమస్య పరిష్కారం చేసే విధంగా అది ఒక ఓన్లీ మహిళలనే కాదు పిల్లలు పెద్దలు మహిళలు అందరు ప్రతి ఒక్కరు పిల్లలకేమో వన్ జీరో వన్ నైన్ ఎయిట్ హెల్ప్ నైన్ మన మహిళలకేమో వన్ ఎయిటీ వన్ ఈ వన్ ఎయిటీ వన్ అనేది తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మహిళలంతా ఎందుకంటే ఒక ఫోన్ కాల్ ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా ఇంట్లో ఉన్నా బయట ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఒక ఫోన్ ఉంటే వన్ ఎయిటీ వన్ కాల్ చేస్తే సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే దిశగా తప్ప ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది మైండ్లో ఫీడ్ చేసుకోవాలి సెల్లులో కాదు మైండ్లో ఫీడ్ చేసుకోవాలి వన్ ఎయిటీ వన్ అనేది మైండ్లో ఫీడ్ చేసుకోవాలి తప్పకుండా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ తప్పకుండా ఇది మనకి గవర్నమెంట్ ప్రతిష్టాత్మకంగా ఓన్లీ మహిళల కోసము అది కేసీఆర్ గారు అది చక్కటి ఒక ఆలోచనతో తీసుకున్న నిర్ణయం కాబట్టి అది అందరూ కూడా యూజ్ చేసుకోవాలని నేను కోరుతున్నా తప్పకుండా అది మనకు యూజ్ అవుతుంది ఇప్పటికీ చాలా లక్షల కాల్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇది అయింది లక్షల కాల్స్ వచ్చినాయి దాన్ని తప్పకుండా పరిష్కారం అవుతుంది మనకు ఏది కానీ అది సమస్య ఆ సమస్యతో బాధపడుతున్నాము అది ఏ సమస్య అయినా సమస్యనే సమస్యతో బాధపడుతున్నాం అన్నప్పుడు బయట పరిష్కారం దొరకని పరిస్థితులు దాన్ని చేస్తామని తప్పకుండా అది తర్వాత ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్యం ఉంది అది మహిళలకు సంబంధించింది పెళ్లిళ్ళకు సంబంధించింది ఒక భరోసా ఒక పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తుండ్రు అంటే త అమ్మగారు అయినా త అమ్మగారు వచ్చి కట్నం ఎట్లా చదివిస్తారో ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక మేనమామ లాగా ఒక తండ్రి లాగా ఒక పెద్దన్న లాగా వచ్చి ఒక ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు వేలు ఉంది ఇంకా రెండు లక్ష రూపాయలు కూడా అవుతుంది అంటున్నారు అంటే ఆ నిర్ణయంలో కూడా ఉన్నట్టు తెలిసింది మాకు ఇప్పుడైతే డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తున్నారు అది కూడా అది కూడా ఎంతో ముఖ్యం కదా ఇప్పుడు మనకి పెళ్లి కాలలో ఓ చీర ఓ పుస్తలు తాడు పూస్తలు మట్టెలు అట్లా కొంచెం ఎంత అంటే వాళ్ళు చాలా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మాకు ఇప్పుడు మేము ఎందుకంటే మేము కౌన్సిలింగ్ కూడా చెప్తా ఉంటాం అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటే వాళ్ళు కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు మంచి పని చేస్తున్నారని కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా హర్షిస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా బాగున్నాయి ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి అన్ని కూడా సంక్షేమ పథకాలు మెనోఫెస్ట్ లేనటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఇవాళ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తుంది అందరు కూడా ప్రజలు అందరు కూడా సంతోషంగా మెయిన్ మా మహిళా లోకం అయితే కేసీఆర్ గారికి రుణపడి ఉంటామని కూడా చెప్తున్నారు అంత హ్యాపీగా ఉన్నాం అందరు అందరు ఓకే మేడం ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ వన్ అంటూ అన్నారు చెప్పిన తర్వాత ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి అని చెప్పారు కదా ఇందులో దీన్ని అడ్డు పెట్టుకుని కొంతమంది కళ్యాణ లక్ష్మి కూడా తక్కువ పట్టించేలాగా వాళ్ళు డబ్బు తీసుకుంటే ఒక ఆరోపణలు భావిస్తున్నాయి కదా అలాంటి వాటి ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నారు అవుతున్నాయనే తెలిసింది అంటే ఉంటారు కదా ఇక ఎంత ఎంత ఎన్ని చేసినా కూడా ఆ పైన కేసీఆర్ గారు అన్ని సంక్షేమ పథకాలు పెట్టినా కూడా చివరి వరకు కొన్ని సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాను నేను కూడా అన్నట్లే అంటే సాధ్యమైనందరూ వస్తున్నాయి మరీ గత ప్రభుత్వాలు చేసినంత స్కామ్ అయితే ఉండదు ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ప్రతి దగ్గర లేకున్నా కూడా ప్రగతి భవన్లో కూర్చొని ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ మీద కూడా ఒక ఎక్స్రే లాగా కళ్ళు పెట్టుకొని ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు మామూలు మనిషి కాదు ఆయన ఎవరికి కూడా ఆలోచనలకు అందలేనటువంటి మనిషి అతను అతని ఆలోచనలకి కార్య మన ప్రణాళికలకి దేశం కాదు ప్రపంచాలు కూడా ఇవాళ హర్షిస్తున్నాయి అంటే ఉంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం పలన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఉన్నట్టు అట్లా ఉండాలని చెప్పేసి కూడా అందరు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు వచ్చిన ప్రతి పాటలతో సంబంధం లేకుండా కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నటువంటి సమయము కేసీఆర్ గారు కూడా ఇప్పుడు మాకు మీటింగ్లలో చెప్తారు ఎవరిని నమ్మద్దు డైరెక్ట్ చెక్కులు కూడా ఇంటింటికి తీసుకుపోయి ఇవ్వాలి మీరు ఇంటింటి తీసుకుపోయి చెక్కులు మీరే ఇవ్వాలి చెక్ ఇచ్చేటప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ ఇస్తే ఇచ్చేటప్పుడు ఓ వెయ్యి రెండు వేలు తీసుకొని చెక్కులు ఇస్తున్నారు అనేది కూడా తెలిసింది అందుకోసమే సీరియస్ గా చెప్తున్నారు మాకు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ జాయింట్ సెక్రటరీగా నేను ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు ప్రతి మీటింగ్ లో మాకు కేసీఆర్ గారే ఆ మీటింగ్ లో నేను కూర్చుంటా ఎమ్మెల్యేలతో పాటు నేను కూర్చుంటాం అంటే
జనరల్ టాక్స్ వస్తాయి అవి ఇక కానీ వస్తాయి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవి అబద్ధాలు నేనట్లే ఎక్కడో ఒక దగ్గర జరుగుతున్నది కావచ్చు కానీ జరగకుండా కూడా అంటే దళారుల మధ్యలో అయితే ఉంటారు కదా ఇంకా ఒక ఒక జరుగుతున్నప్పుడు సమాచారం ఇవ్వాలని చెప్పేసి మీరు అభ్యర్థిస్తున్నారు అయినా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకే పగడ్ బంద్ గా ఎమ్మెల్యే వాళ్ళకి చెప్పింది కాబట్టి మేము కూడా ఒక్కొక్కసారి చెక్కులు ఎమ్మెల్యే దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా మేము చూస్తున్నాము డైరెక్ట్ ఎమ్మెల్యే గారు ఇస్తున్నారు ఎవరో తీసుకుపోయి ఇవ్వడము అట్లా కాకుండా వాళ్ళ ఇంటి క్యాబ్ ఆఫీస్కి వచ్చిన ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదనే ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా పగడ్ మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము మొన్న కాగజ్ నగర్ సెప్పు కాగజ్కి వెళ్తే అక్కడ కోనప్ప గారు డైరెక్ట్ తీసుకుపోయి ఇంటింటికి ఇస్తున్నాడు అంటే ఇంటింటికి వాళ్ళని ఒక కాన్సెప్ట్ అంటే ఇంటికి తీసుకెళ్లి మనం ఒక కట్నం లాగా అక్కడ పెళ్లిలోనే ఒక కట్నం లాగా ఆ చెక్ ఇచ్చి రావాలనేది ఒకటి అంతే తప్ప ఎక్కడ కూడా అంత దళారులు మునపటి గవర్నమెంట్ లో ఉన్నంత దళారు లేరు గత ప్రభుత్వాలు చేసినంత గత ప్రభుత్వాల లీడర్లే దళారులు అయిపోయింది దళారులు అనే వాళ్ళు లేరు ఒక్కరిద్దరు ఉన్నా కూడా అవి దృష్టికి వస్తే కూడా రూపం అప్తుంది అంతే ఈ రెండు జిల్లాల ఆర్గనైజర్ గా మీరు పదవి తీసుకున్న తర్వాత మేము వచ్చి జూన్ ఐదుకి మా ఆర్డర్ అంటే మాది అనౌన్స్ చేసిన జూన్ ఐదుకి మేము ఆర్డర్ తీసుకుని జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ కి మేము జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు రెండు జిల్లాల్లో ఆర్గనైజర్ గా రెండు జిల్లాలను నేను సమన్వయపరచుకుంటూ అంటే మేము చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు చేసేటువంటి సంక్షేమ పథకాలని మేము ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం ఇప్పుడు మాకు దానికి సంబంధించిన ఆఫీసర్స్ ఉంటారు సూపర్వైజర్స్ ఉంటారు సిడిపిఓలు ఉంటారు వాళ్ళంత వర్క్ చేస్తున్నా కూడా మా వర్క్ ఏంటంటే చిన్ అసలు ప్రతి ఒక్క ఫలము వాళ్ళకి అందుతుందా లేదా గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇప్పుడు కేసీఆర్ కిట్లు ఉన్నాయి పన్నెండు వేల రూపాయలు పదమూడు వేల రూపాయలు కేసీఆర్ కిట్స్ తర్వాత వాళ్ళకి ఆరోగ్య లక్ష్యం కింద వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టడం ఇప్పుడు మనకి బాలింతలు అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు బాలింతలు గర్భిణీ స్త్రీలకు తప్పకుండా పౌష్టిక ఆహారం పెట్టాలని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పెట్టింది ఇప్పుడు నడుస్తుంది కూడా గర్భిణీలు ఇప్పుడు ఈ ఏరియా వైజ్ ఒక అంగన్వాడీ సెంటర్ ఉంటే ఈ ఏరియాలో ఎంతమంది గర్భిణీలు ఉన్నారనేది వాళ్ళు గర్భిణీ ఎప్పుడైతే కన్ఫామ్ అయితే అప్పుడు అంగన్వాడీ సెంటర్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏ నమ్స్ ఉంటారు ఏ నమ్స్ వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కు వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు సేమ్ అదే టైంలో అంగన్వాడీ దాంట్లో కూడా వాళ్ళు నమోదు చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు రోజు వచ్చి పాలు గుడ్లు అన్నము తిని వెళ్ళాలి ఇంటికి తీసుకెళ్లే రూల్ లేదు ఎందుకంటే ఇంటికి తీసుకెళ్లే రూల్ కూడా ఎదువు లేదంటే దీంట్లో కూడా సైంటిఫిక్ గా వాళ్ళు రోజు నడిచి వచ్చి అంగన్వాడీ సెంటర్ రావడము అంటే గర్భిణీ స్త్రీ కొంచెం వ్యాయామంలో ఉండాలి అలాగే ఇంటికి తీసుకెళ్తే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చిన్న పిల్లలు ఉంటారు ఎవరో ఉంటారు వాళ్ళు తింటారు ఆ కోడు గుడ్డు ఆ పాలు వాళ్ళు తింటారు ఆ స్కూల్ స్కూల్ అయితే వీళ్ళ కడుపులో పడుతుంది ఇంటికి వెళ్తే మండ ఒక తల్లి లక్షణం ఏంటంటే ఒక కొడుకు ఉన్నప్పుడు ఆ గుడ్డు తీసుకుపోయి మళ్ళీ ఇంకొక ఆ కొడుకు ఇస్తుంది ఆమె తినకుండా కాబట్టి ఇక్కడ తినాలి టీచర్ ముందే తిని వెళ్ళాలనే కాన్సెప్ట్ అందుకోసం ఈ స్కూల్కి వచ్చే తినాలనేది ఒకటి కాన్సెప్ట్ తప్పకుండా ఇప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలు బాలింతలు తప్పకుండా పిల్లలు తీసుకురావాలి వాళ్ళకి పిల్లలకి పౌష్టిక ఆహారము తర్వాత బాలామృతం ఇస్తారు ఆ బాలామృతం కూడా వాళ్ళకి కోడు గుడ్లు అంగన్వాడీ స్కూల్లో చాలా చక్కగా జరుగుతున్నాయి అవన్నీ కూడా మేము అందుతున్నాయా లేదా అసలు గర్భిణీ స్త్రీలు ఎంతమంది నమోదైనారు వాళ్ళు ఎంతమందికి భోజనం పెడుతున్నారు ఇది కరెక్ట్ అయినా కాదని మేము రిజిస్టర్ చెక్ చేయడము ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు బాలికలు కిషోర బాలికలు ఉంటారు బయట అక్రమ రవాణా జరుగుతుంది తర్వాత బాల్య వివాహాలు బాల్య వివాహాలు కూడా మన సంక్షేమం కిందికే మనం ఆపాలి ఎవరైతే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోప పెళ్లిళ్ళు చేస్తారో వాళ్ళని తప్పకుండా మేము మాకు ఇన్ఫామ్ చేస్తే మేము వెళ్ళి పెళ్లి పందిట్లనే ఆపేస్తాం పెళ్లి అట్లా కూడా నమోదు అవుతున్నాయి మా హయాంలో జరిగినాయి ఇక్కడ మేము కూడా వెళ్ళడం వెళ్ళినాము ఆపడం జరిగింది అలాగే తర్వాత ఇప్పుడు బాల్య వివాహాలు ఒకటి తర్వాత ఈ అక్రమ రవాణా ఎవరైతే అక్రమ రవాణా జరిగినప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే లేబర్ ఏరియాకి వెళ్ళి మన ట్రైబల్ ఏరియాకి వెళ్ళి తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం తర్వాత లేబర్ మన ఏరియా పిల్లలు బడికి రాకుండా వాళ్ళు పనులకు వెళ్తున్నారు వాళ్ళను కూడా పనులకు పంపద్దు వాళ్ళ కార్మికులుగా బాల కార్మికులను కూడా గుర్తించి మేము తీసుకొచ్చి సదర హోమ్స్ లలో చదివించడము కస్తూరు బాధల్లో గురుకులాలు చదివించడము ఎందుకంటే మీరు చదివిస్తారా చదివించకుండా మాకు అప్ప చెప్పండి మేము చదివిస్తాం చిన్న పిల్లలు బాల కార్మికులు కావద్దు మీరు కష్టపడడం
చదువుకోవాలి ఎవ్వరు కూడా బాలకార్మికులు ఉండొద్దు అని చెప్పేసి అది ఒకటి ఇవన్నీ కూడా సక్రమంగా జరుగుతున్నదా లేదా డిపార్ట్మెంట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనే పర్యవేక్షణలో మేము ఉంటాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది చూడడం మా కర్తవ్యం రెండు జిల్లాలలో అంటే రెండు జిల్లాలకు కలిపి ఒక ఆర్గనైజర్ని పదహారు మందిని వేశారు సార్ హైదరాబాద్ కుక్కర్ని వేసి మిగతా ముప్పై జిల్లాల్లో పదిహేను మందిని వేసి పదహారు మంది ఆర్గనైజర్లతో ప్రభుత్వానికి ఉండి ప్రజలకు మధ్యలో జరిగేటువంటి సంక్షేమ పథకాలు మా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖకు సంబంధించినవి అంటే ఇప్పుడు ముందు మహిళా శిశు సంక్షేమం ఉండే ఇప్పుడు వృద్ధులు వికలాంగు వచ్చింది పెన్షన్ అందుతుందా వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటున్నారు వృద్ధు తల్లిదండ్రులు చూస్తున్నారా లేదా వృద్ధాశ్రమాల్లోకి వెళ్తున్నారా తర్వాత వికలాంగులకు వాళ్ళకు సరిగ్గా సరిగా పెన్షన్ వస్తుందా వాళ్ళకి సంబంధించిన పరికరాలు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు అవన్నీ అందుతున్నాయి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళకి వినుకుడు మిషన్ తర్వాత ఇవి కాళ్ళు లేని వాళ్ళకు ఇవి వీల్ కృత్రిమ పరికరాలు తర్వాత వీల్ చైర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో వీల్ చైర్స్ కాకుండా ఇంకా మోటార్ తోని పిల్లలు డ్రైవింగ్ చేసుకుని స్కూటీ టైప్ అవి కూడా వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అందుతున్నాయా లేదా అనేది ఇవన్నీ కూడా మేము ఎప్పటిదప్పుడు మన డిస్టిక్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గారు ఉంటారు వారు కూడా చక్కగా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ముందు ప్రభుత్వాలు ఎట్లా పనిచేసినారో అంత అస్తమస్తమే ఉన్న పరిస్థితి అది ఒక సముద్రం ఆ సముద్రంలో ప్రవాహన ఆపుతుంది అంటారా ప్రవాహన ఆపుతుంది ఆపడం అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు ఏం చేసారు ఏం చేసారు అంటే ఇప్పుడు తుప్పు పట్టినటువంటి వ్యవస్థ దాన్ని ఎన్ని రోజులు రిపేర్ చేస్తే అవుతుంది శ్రీ రాచకొండాస్ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా చర్మ సౌందర్య చర్మ సమస్యలకు అత్యాధునిక పరికరాలతో నూతనంగా ప్రారంభమైన శ్రీ రాచకొండాస్ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ కరీంనగర్ లో మొట్టమొదటిసారిగా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ డాక్టర్ రాచకొండ రమేష్ ఎంబీబీఎస్ ఎండీ డివిఎల్ గారు చే కెమికల్ పీలింగ్ ద్వారా ముఖం మీద కురుపులు మచ్చలు మొటిమలు తొలగించబడును పెళ్లిళ్లు ఫంక్షన్స్ కు ముందు పంకిన్ పార్టీ పిల్స్ కూడా చేయబడును మైక్రో డర్మాబ్రేషన్ మెషిన్ ద్వారా చర్మంపై ముడుతులకు నుదుటిపై కళ్ల క్రింద నల్లటి వలయాలను ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వబడును స్కిన్ మైక్రో సర్జరీ ద్వారా మొటిమలు ముఖంపై గుంతలకు ప్రత్యేక చికిత్స ఎలక్ట్రో క్యాటరీ ద్వారా పులిపేర్లు ఆనెలు తొలగించబడును ఫోటోథెరపీతో సోరియాసిస్ తెల్లని పూత చికిత్స తెల్ల పూతకు సర్జరీ మొటిమల ద్వారా వచ్చే గుంతలకు సర్జరీ బట్ట తెలకు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయబడును జుట్టు రాలుట చుండ్రు మరియు అన్ని రకాల చర్మ సుఖ కుష్టు వ్యాధులకు ప్రత్యేక చికిత్స కలదు శ్రీ రాజకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ మంచిర్యాల చౌరస్త ఆపోజిట్ ఒమేకా హాస్పిటల్ కరీంనగర్ విజయవరి బైస్టన్ కేబుల్స్ మరియు పీవీసీ పాయింట్ వ్యాపార మరియు గృహ అవసరాలకు కావలసిన అన్ని రకాల వైస్టన్ కేబుల్స్ అపార్ట్మెంట్ అవసరాలకు మరియు వ్యవసాయ అవసరాలకు కావలసిన దృఢమైన పీవీసీ పైపులు మీకు అందుబాటులోకి విజయవారి వైస్టన్ కేబుల్స్ మరియు పీవీసీ పాయింట్ విజయవారి వైస్టన్ కేబుల్స్ మరియు పీవీసీ పాయింట్ వ్యాపార మరియు గృహ అవసరాలకు కావలసిన అన్ని రకాల వైస్టన్ కేబుల్స్ అపార్ట్మెంట్ అవసరాలకు మరియు వ్యవసాయ అవసరాలకు కావలసిన దృఢమైన పీవీసీ పైపులు మీకు అందుబాటులోకి విజయవారి వైస్టన్ కేబుల్స్ మరియు పీవీసీ పాయింట్ చలో 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 మంటూ పోదామా క్లిక్ మీద ఈ ఉదయాన హలో హలో అంటూ మనం చేద్దామా సవారీ హోండా పైన చిప్పి చికెన్ చక్క చికెన్ చిప్పి చికెన్ చక్క చికెన్ కిరాణం కన్నయ్య పాలోసే పాపయ్య పరుగులతో సాగించే ప్రయాణం మీదయ్యా చికెన్ చక్క చికెన్ చిప్పి చికెన్ చక్క చికెన్ రై రై మంటూ చుట్టూ తిరిగేస్తూ మన గల్లి పోరగాళ్ళు సందడి చేసేనయ్యా ంతలతో సరదాగా సాగాలి చెలో 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 అరె క్లిక్ మీద సవారీ చెలో 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 చిప్పి చికెన్ చక్క చికెన్ చిప్పి చికెన్ చక్క చికెన్ చిప్పి చికెన్ చక్క చికెన్ చిప్పి చికెన్ చక్క హే చెలో 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 మంటూ పోదామా క్లిక్ మీద ఈ ఉదయాన హలో హలో అంటూ మనం చేద్దామా సవారీ హోండా పైన సంప్రదించండి సాయిరాం కృష్ణ హోండా శ్రీనగర్ కాలనీ రాజీవ్ రహదారి హైవే మల్కాపూర్ విలేజ్ శివార్ గోదావరి ఖని
సిఎం టీవీ ప్రసారాలు ఇక నుండి మీ మొబైల్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి సిఎం టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సిఎం టీవీ ప్రసారాలను నిరంతరంగా వీక్షించండి ఇప్పుడు మా మహిళల పైన దాడులు దౌర్జన్యాలు అలా ఇంకా వేధింపులు అలాగే ఇంకా ఏమవుతున్నాయంటే ఇక్కడ హత్య యత్నాలు అనేక జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి వాటిని నివారించడం కోసం మన ప్రభుత్వం లేదా మీరు ఒక ఆర్గనైజర్గా ప్రభుత్వం దృష్టికి ఏమైనా తీసుకెళ్ళినరా ఇంకా పెరుగుతున్నాయి కానీ తగ్గడం లేదు దానిపైన మీ అభిప్రాయం చెప్పండి జరుగుతున్నాయి జరగట్లేదని అనట్లేదు జరుగుతున్నాయి ఎప్పుడు మనకి పర్యవేక్షణలో ఇప్పుడు షీ టీమ్స్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి మెయిన్ ఒకటి షీ టీమ్స్ మేము కొత్తగా ప్రభుత్వం లాంచ్ చేసింది కాబట్టి షీ టీమ్స్ అనేది పనిచేస్తున్నాయి అలాగే లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఎక్కడైతే స్కూల్స్ ఉంటాయో స్కూల్ల దగ్గర కూడా పోలీస్ నిఘా పెట్టిన పోలీస్ నిఘా ఎక్కువ ఒక ఇప్పుడు కాలేజీలు దాదాపు ఒక దగ్గర ఉన్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఒక సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి పోలీసులు పెట్టడము ఆ టైంలో పోలీసులను అక్కడ పెట్టి ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారని తర్వాత ఎవరైనా మా దృష్టి కూడా తీసుకొస్తే కూడా వాళ్ళని మేము ఇప్పుడు మేము కౌన్సిలింగ్ అంటే వాళ్ళు ఆ పిల్లలు కూడా మనం కౌన్సిలింగ్ చేయాలి ఇస్తున్నాం అట్లా మగ పిల్ల కూడా ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో ఒక చెల్లి ఉంటుంది ఒక అక్క ఉంటుంది సేమ్ అదే థింగ్ ఆ పిల్లని మీ చెల్లిని అక్కని ఎవరు ఎవరైతే వేధిస్తారో అప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఎట్లుంటుంది మరి మీరు ఒకరిని వేధించినప్పుడు ఎట్లుంటుంది అనేది బాధలు అంటే ఇందులో మగ పిల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు ఉంటుంది కానీ అమ్మాయిలు ఉండేది అమ్మాయిలు ఉండదని అనట్లే ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ శాతం అబ్బాయిలు ఉంటుంది అమ్మాయిలు అనేది కొంతమంది ఉన్నారు ఉండలేదని నేను అనట్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే తప్పది అబ్బాయిలది ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఇక అంతే వాళ్ళకు ఆ నేచర్ అది ఆ మగపిల్లలు అనేది అట్లా ఉంటుంది దాని నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం మేము కూడా మా పిల్లలకు చెప్తాం మీ డ్రెస్సింగ్ సరిగా ఉండాలి మీ బిహేవియర్ సరిగా ఉండాలి మై పిల్లల పిల్లలకి ఎవరిని కూడా నమ్మద్దు బాయస్తో మాట్లాడద్దని కాదు మాట్లాడండి కానీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని మాట్లాడండి ఇంత ఫ్రీగా మూవ్ మూవ్ అయ్యే బదులు అసలు ఆ పిల్లడు ఎట్లా ఎటువంటి వాడు ఏంది అనేది మీరు కూడా గమనించుకోవాలి ఏవైనా కూడా మనము అందరి నమ్మి ఫ్రీగా పోతే ఎదుటి వాడు లీనియన్స్ తీసుకొని ట్రాప్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎంత స్ట్రిక్ట్ ఉంటామో ఎంత ఫ్రీగా ఉంటామో అంత స్ట్రిక్ట్ ఉండాలి ఏదైనా ఎక్కడైనా కూడా ఇప్పుడు మనం ఒక మనిషి అన్నప్పుడు ప్రతిదీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మేము రాజకీయాలు ఉన్నాం రాజకీయాలు ఎన్నో రకాల మనుషులు ఉంటారు ఎన్నో రకాలు అంటే ఇక అది కులాలు మతాలు వయసుతో సంబంధం లేకుండా రకరకాల విచిత్ర విచిత్రాల మనుషులు ఉంటారు ఉన్నా కూడా ఒక మహిళ బయటకు వచ్చి రాజకీయంలో నిలదొక్కోవాలంటే అది మామూలు మాటలు కాదు ఎన్నో రూమర్స్ వస్తూ ఉంటాయి రూమర్స్ రాకుండా అంటే ఒక ఒకరితో మంచిగా కొంచెం ఫ్రీగా మాట్లాడితే కూడా అంటే రాజకీయాలు బయటకు వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలలోకి వచ్చినప్పుడు అవి కామన్ అవి జరుగుతూ ఉంటాయి వాటిని తప్పించుకోవాలంటే మన దగ్గర కూడా కొంచెం ఉండాలి ఎంత ఫ్రీగా ఉంటాము ఫ్రీగా మాట్లాడతాం అది మన నేచర్ ఫ్రీగా మాట్లాడేటప్పుడు సేమ్ థింగ్ అదే టైంలో స్ట్రిక్ట్గా కూడా ఉండాలి ఒక మేడం చూస్తాను ఉంటాయి కానీ చాలా స్ట్రిక్ట్ అనే పొజిషన్ మనం మన బాడీలో తెచ్చుకోవాలి మనం అంటే మనం ఒక మన బాడీని మనం ఆయుధం లాగా మార్చుకోవాలి కదా అంటే ఏం లేదు ఎవరు ఆయుధాలు తెచ్చేయరు మనకు ఎవరైన మన బాడీనే మన ఆయుధం అంతే తప్ప ఇక్కడ ఏం లేదు మనం చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తే లైఫ్లో విజయం సాధించవచ్చు ఇప్పుడు అంద ఎంతోమంది రాజకీయాల్లో ఉన్నారు లేడీస్ అందరు కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు సరే కొంత కొంతమంది ఉంటారు తప్ప అది మనని బట్టి కూడా కొంత ఉంటుంది ఎదుటి వాళ్ళని బట్టి కూడా కొంత ఉండాలి మనం ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి సరే ఎవరో ఏదో అన్నారని కూడా మనం తొందర పడకుండా మనం ఏంటో మనకు తెలిస్తే ఉంటే ఆ విజయం తప్పకుండా సాధించవచ్చు అది నిజంగా అది మహిళకు తప్పకుండా ఆత్మవిశ్వాసం అనేది ఉండాలి అనేది మనకు ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఎదుటి నుంచి ఎందుకు వస్తుంది మనకు మనం నిలదొక్కుకోవాలి మనం నిబ్బరం ఉండాలి ఒక రాజకీయం లేదు ఉండంగంలో కూడా అంటే ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు చేసేప్పుడు కానీ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో కానీ తర్వాత రాజకీయాల్లో కానీ చదువుకున్న చోట కానీ ప్రతి వాళ్ళకి ఎవరి మీద వాళ్ళ నమ్మకం ఉండాలి ఎవరో చెప్పిన దాన్ని విని తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అంటారు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు సరే ఎవరో ఎవరు మొత్తానికే తీసుకోవద్దు అని కదా తీసుకోవాలి కానీ దాంట్లో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉందని కూడా చూడాలి కొన్ని రూమర్స్ కూడా ఉంటాయి తీసుకోవాలి చూడాలి ఒకవేళ ఎదుటి మనిషిపై మనకి ఏమైనా అపనమ్మకం ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి కొన్ని ఇంట్లో చెప్పట్లే పిల్లలు అంటే ఇంట్లో చెప్పుతే ఏమవుతుందో ఏందని కానీ ఇంట్లో చెప్పుకోవాలి లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అంతా ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అయితే ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ ఫ్రెండ్లీ పోల
అంత ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ అంత ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉన్న సమయంలో ఇప్పుడు సరే మహిళకు ఇప్పుడు మేము కూడా ఇక్కడ గోదావరి కన్నా కూడా మహిళ పోలీస్ స్టేషన్ పెట్టాలని చెప్పి కూడా మేము కేసీఆర్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది అది త్వరలోనే అవుతుంది అది సరే తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో పోలీ మహిళ పోలీస్ స్టేషన్ ఉండే వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి లేకుంటే విశిష్ట సంక్షేమ శాఖ ఓన్లీ మహిళల కోసం వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి మా దృష్టి తీసుకురావాలి లోపల పెట్టుకొని మానసిక ధైర్యం కోల్పోయి ఆత్మహత్యల దాకా వస్తున్నారు అది రావద్దని నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే భరోసా ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు భరోసా ప్రభుత్వం ఇప్పటికి భరోసా ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు భరోసా ఇచ్చే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకోవాలి మేము తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకొని సేమ్ టైం మనకి ఎవరి ద్వారా అయితే భరోసా జరుగుతుందో వాళ్ళ దగ్గర పోయి చెప్పుకోవాలి కొన్ని చెప్పుకోక కూడా బాధతో అంటే ఎక్కడ పరువు పోతుందో అని చెప్పేసి బాధపడి పిల్లలు మంచి మంచి నిజంగా ఒక్కొక్కరు ఇంజనీరింగ్ చదివి డాక్టర్లు చదివి కూడా పిల్లల అర్థాంతరంగా మూసిపోతున్నారు వాళ్ళ జీవితానికి అంటే ఒక భారతదేశానికి భావి భారత పౌరులు వాళ్ళు వాళ్ళతో ఇంకా చాలా ముందుకు నడుస్తుంది దేశం అటువంటి పిల్లలు అంతరించిపోతే చాలా బాధ కాబట్టి భరోసా ప్రభుత్వం ఉంది భరోసా కల్పించే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మా డిపార్ట్మెంట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పనిచేస్తుంది తప్పకుండా ఎవ్వరు కూడా అధైర్యపడద్దు ఒక మన ఆయుధాన్ని ఒక శక్తిగా ఒక మన శరీరం ఒక ఆయుధంగా మలుచుకొని మనం పని చేయాలని చెప్పిన అది మెయిన్ ఏంటంటే ఆ భరోసా మనం కల్పించుకోవాలి చట్టసభల్లో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మహిళా రిజర్వేషన్స్ అనేటివి దీనిపైన పోరాటం చాలా కాలం జరుగుతున్నది దేశ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని మహిళా సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తున్నారు పార్లమెంట్ భవనం ముందు చాలా మంది ధర్నా చేసిండ్రు బయట ఎంప్లాయ్ చేసిండ్రు కదా ఈ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మహిళా రిజర్వేషన్ తీసుకురావడం లోపల ఎందుకు చట్టబద్ధత కల్పించడం లోపల మీ ప్రభుత్వం చర్య తీసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు మా ప్రభుత్వం వచ్చి మూడున్నర సంవత్సరాలు జరుగుతుంది గత ప్రభుత్వాలు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి మా గత ప్రభుత్వాలు పనిచేసినాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇదే అంటారు ఎందుకు తీసుకొస్తలేరు ఎందుకు తీసుకొస్తలేరు మరి మీరు ఏం చేసినారని మేము అడుగుతాం ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వాలు కూడా ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది ఆ గవర్నమెంట్ రాష్ట్రంలో ఉన్నది కదా ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇక్కడ వాళ్ళ ఎం ఎంపీలు ఉన్నారు సరే వాళ్ళు తక్కువ ఎంపీలు ఉన్నా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా కూడా కేంద్రంలో వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి సంబంధించి పెట్టాలి అయితే మాకు మా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ తరఫున మేము మహిళా విభాగం నుంచి చాలా సార్లు తీర్మానం చేసి కూడా మేము అక్కడికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫ్యాక్స్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్కు కూడా తీసుకెళ్లడం జరిగింది అసెంబ్లీలో కూడా మేము అది మా ఎమ్మెల్యేలు కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనకు స్థానిక సంస్థల్లో ఎట్లయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నదో ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడు కౌన్సిల్ హాల్స్ అవి కలకల్లాడుతున్నాయి ఎందుకంటే యాభై డివిజన్స్ ఉంటే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు మంది ఉంటే సరే ఒక్కొక్కసారి జనరల్లో లేడీస్ పోటీ చేసి లేడీస్ ఎక్కువ అవుతున్నారు జెంట్స్ కంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు జెంట్స్ ఎక్కువ కారు లేడీస్ ఎక్కువ అవుతారు ఎందుకంటే జనరల్లో పోటీ చేసి గెలిచిన వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతున్నారు కాబట్టి మనం ఎక్కువ ఉంటున్నాము ఇప్పుడు ఒక ఒక మహిళకు సాధికారిత ఒక మహిళకు ఉన్నప్పుడు ఒక మహిళ నాయకురాలు పాలన ఎట్లుంటుంది అంటే కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తారు ఏదన్నా కూడా కమిట్మెంట్తో ఏదో ఆశకు పనిచే కమిట్మెంట్తో న్యాయంగా అది మన నేచర్ ప్రకృతి పరంగా వచ్చినటువంటి నేచర్ మాకు అది ఆ కమిట్మెంట్ అనేది అది లేడీస్కి ఉంటుంది సరే జెంట్స్కి ఉండదని అనట్లే కానీ చేసేవాళ్ళు చేస్తున్నారు జెంట్స్ బట్ ఎక్కువ శాతం లేడీస్ పాలన వేరే ఉంటుంది మా 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 అంటే మా మహిళల మేము గర్వంగా చెప్తున్నాను నేను మహిళల ఒక మేము గర్వంగా చెప్తున్నా ఒక్కసారి మాకు పాలన ఇచ్చి చూస్తే ఎట్లుంటుంది అంటే నేను అంటే ఓవరాల్గా చెప్తున్నా అంటే కౌన్సిల్ హాల్ అయినా ఎక్కడైనా కూడా మనకు ఇప్పుడు ఎట్లయితే స్థానిక సంస్థల్లో మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చట్టసభల్లో కూడా ఇవ్వాలని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాము అసెంబ్లీలో కూడా మేము సగం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము కానీ సగం లేకుండా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇచ్చినా కూడా అది ఇంకా మన రాష్ట్రం కాదు దేశం కాదు చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది సంక్షేమం ఒకవైపు అభివృద్ధి ఒకవైపు అది సూపర్ ఉంటుంది ఒక్కసారి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఒక్క మహిళా మంత్రి కూడా లేకపోవడం అనేది ఎంత వరకు సరే ఇప్పుడు మీరు అనేది మహిళా మంత్రి లేరు మహిళా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నాకు ఇదే అడుగుతారు అంటే వాళ్ళకి దొరికింది ఇది ఒకటే మహిళా మంత్రి ఎందుకు లేదు మహిళా మంత్రి సరే మహిళా మంత్రి లేదు ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ టీ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత అన్ని సర్దుకునేసరికి మనకు టైం పట్టింది సరే మనకి ఎమ్మెల్యేలు ఆ కోట ఆఫ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎంతో ఉంటుంది దాంట్లో మహిళలు ఒక సరే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు టీఆర్ఎస్ ఒక మినిస్టర్ తీసుకోగానే ఇక మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్ట
మహిళల చెప్పు డైరెక్ట్ మంత్రులకు చెప్పుకునేంత అవసరం లేదు మధ్య మధ్యలో మనం మేము అలంటలో పెట్టారు కదా సార్ మేము ఉన్నాం కదా ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకెళ్లడానికి సరే ఇప్పుడు మాకు చాలా సార్లు అది సమీకరణలు ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన కొన్ని కొన్ని టెక్నికల్ గా కొన్ని ఉంటాయి దానికి సంబంధించి ఆరు ఆలోచన అది ఆలోచన వేరే ఉంటుంది సార్ అది సరే దానికి సంబంధించి ఇవ్వాలని కూడా రెండు మూడు సార్లు క్యాబినెట్ లో లేడీస్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా కోవలక్ష్మి గారికి తర్వాత ఈ కొంతమంది పేర్లు కూడా మధ్యలో వచ్చినాయి కొండ సురేఖ గారు కోవలక్ష్మి గారు పద్మదేవేంద్ర రెడ్డి గారు కూడా మధ్యలో వస్తానే మధ్య మధ్యలో బట్ ఏ ఏదో ఒక విషయంలో మరి సమీకరణలు కరెక్ట్ కుదురుతున్నాయో లేదో అదొక అన్ని ఉంటాయి కదా ఈక్వా ఈక్వాలిటీ అవన్నీ చూస్తారు దాని సందర్భంగా ఏదో ఒక దగ్గర ఏదో జరుగుతుంది సరే ఆ ప్రభుత్వం అక్కడ అట్లా ఎట్లా చేస్తుంది అనేది కేసీఆర్ గారు మరి ఏ ఆలోచనతో ఏది చేసినా కూడా కేసీఆర్ గారు ఆలోచనతోనే చేస్తారు సరే మహిళలకు ఇవ్వద్దు మహిళలను తొక్కి పడేయాలన్నప్పుడు ఇప్పుడు మాకు ఏ ఏ ఏ దే దేంట్లో నామినేటెడ్ పోస్ట్ మహిళలకు ఇచ్చారా ఇంతమందికి ఇప్పుడు మా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లో నామినేటెడ్ పోస్ట్లు ఇవాళ ఏ గవర్నమెంట్ ఇయ్యాలంటి పోస్ట్లు ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నామినేటెడ్ ఇచ్చింది మహిళలకి ఒంటరి పెన్షన్లు లక్షల మందికి ఒంటరి పెన్షన్లు ఇస్తారు ఇప్పుడు ఒంటరి మహిళలకు అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా అగౌరవపడద్దు వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళు బతకాలి భర్త లేకున్నా తర్వాత భర్త చనిపోయినా వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఇవాళ వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ అంటే మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఉన్నది లేదని కాదు మహిళల ప్రాధాన్యత లేదని ఎక్కడ కూడా అన్నట్లే అందరు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు సరే మినిస్టర్లు లేదనేది ఒక కొరత ఉన్నది అది కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయట మాట్లాడుకున్నప్పుడు మూల విజయరెడ్డిగా మీరు ఉన్నారమ్మా మీరు వెళ్ళి ఎవరు మామూలుగా మాట్లాడతారు కానీ శాసనసభలో కూర్చొని చట్టబద్ధత కల్పించుకుంటూ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో మహిళల గురించి అడిగేటువంటి రైట్ లేకుండా ఈ తెలంగాణ స్టేట్ లో అయిపోయింది ఒకటి బాధ అంతే తప్ప ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారని మినిస్టర్ మినిస్టర్ ఇబ్బందిగానే మాట్లాడుతున్నాను లేదు ఉన్నా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడతారు మేము కూడా మా మీటింగ్ పెట్టాము మేము కూడా కేసీఆర్ గారు డైరెక్ట్ వాడ కూర్చున్న రాజుకే ఇస్తాను కదా ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఒక ఒక సీట్ లో కేసీఆర్ గారు కూర్చుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో మేము డైరెక్ట్ ముఖ్యమంత్రికే చెప్తున్నాము సరే మేము మైక్ పట్టుకుని అసెంబ్లీలో మాట్లాడతలేము కావచ్చు కానీ చేరేట్ అన్ని మాత్రం సార్కు చేరుతున్నాయి సరే మన గవర్నమెంట్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది కాబట్టి ఇంక ఇరవై సంవత్సరాలు ఎట్టుపోదు కాబట్టి వచ్చే గవర్నమెంట్ లో కంపల్సరీ మనకు మినిస్టర్ వస్తుంది ఈ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కూడా అమలు అయితే ఇంకా మొత్తం మాదే ఉంటుంది రాజ్యం ఇప్పుడు పురుషులకు తో పాటు స్త్రీలకు సమాన అవకాశాలు కల్పించాలంటే ఓకే కల్పించడం పడుతున్నది కానీ అమలు చేయడం లోపల జాప్యం జరుగుతున్నది దాని కొరకు ఏమైనా అవగాహన సదస్సులు ఏమైనా ఏర్పాటు చేశారా చేస్తున్నారు మీ రీజియన్ లో మీ జిల్లాలో అంటే జాబులలో కానీ తర్వాత చదువులు కానీ తర్వాత స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్ లో కానీ తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ ఎనీ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ లలో ఇస్తున్నారు కానీ దాన్ని అమలు చేయడంలో వాళ్ళకు రైట్స్ ఇవ్వడంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పురుషులకి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు పురుషులకి ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు చదువు అనేది పురుషుల పురుషుల కంటే ధీటుగా ఇప్పుడు ఆడపిల్ల చదువుతున్నారు చదువుతున్నారు అన్ని రంగాల్లో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే నోటిఫికేషన్స్ పడుతున్నాయో ఇటు ఈక్వాలిటీగా అప్లై చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మహిళల కోటలో కూడా కొంతమంది వీళ్ళ స్పోర్ట్స్ కోట అని వికలాంగుల కోట అని కోటల్లో వాళ్ళే వాళ్ళకి వచ్చేస్తున్నాయి సరే కొన్ని ఎక్కడన్నా వీళ్ళకి వచ్చే జాబులు వీళ్ళకి బాగుండ ఆయస్కి ఇస్తున్నారా మీ ఉద్దేశం ఇస్తున్నా సమానంగా ఇస్తున్నారు బట్ కానీ అమలు చేయడంలో వాళ్ళ రైట్స్ తీసుకొని వాళ్ళ రైట్స్ డ్యూటీస్ అండ్ రైట్స్ అమలు చేయడం లోపల వెనుకం చేస్తున్నారు కొందరు పై అధికారులు భయపడుతున్నారు అట్లాంటి వాళ్ళపైన ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ముందులాగా భయం అనేది ఇప్పుడు ఎవ్వరు ఒకప్పుడు పోలీసు చూస్తే ఉరకటోళ్ళు ఇక్కడ ఇక్కడ కాదు ఎక్కడ ఇప్పుడు వెళ్తున్నారా ఏ ఏం బాబు అంటే అడుగు క్వశ్చన్ చేసే హక్కు నిజం క్వశ్చనింగ్ అనేది తెలంగాణ ఉద్యమం సాడేంగా మనుషులకు వచ్చింది అంత ముందు భయం భయంగా మనము పరాయ పాలన నుండి భయం భయంగా ఉన్నాం ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఉద్యమం స్టార్ట్ కాగానే తెలంగాణ కావాలని రోడ్ల మీద వచ్చి కొట్లాడే వరకు ధైర్యం పెరిగింది మనది మనకు అంటే మన కోసం ఒక ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు అనేది ఒక ధైర్యం పెరిగి క్వశ్చనింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కటి వచ్చింది ఇవాళ ఇప్పుడు ఈ రోజులలో ప్రతిది ఆన్లైన్ అయింది కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ నేను నా డిపార్ట్మెంట్ లో చెప్తున్నా అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఒకప్పుడు అంగన్వాడీ టీచర్స్ కి ఒక కమిటీ ఉండేది ఎమ్మెల్యే కూర్చుండేది ఆర్డీఓ కూర్చుండేది వీళ్ళు కూర్చుండేది అంగన్వాడీ టీచర్స్ కి ఇంటర్వ్యూలు ఉండేది ఓరల్ టెస్ట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏది లేదు డైరెక్ట్ టెన్త్ మార్క్స్ వాళ్ళు పీజీ చదవని ఎంటెక్ చదవని 
అది అన్ని ఇప్పుడు మనకి అంగన్వాడీ ఆయా పోస్టులు పడ్డాయి మన రా మన పెద్దపల్లి జిల్లాలో పడ్డ తర్వాత అవన్నీ అప్లై చేసుకున్నారు వెరిఫికేషన్ కూడా అయిపోయింది అవంతా లాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మొత్తం డైరెక్టర్ దగ్గర ఉంటుంది లాక్ అయిపోయింది ఓపెన్ చేయడం కూడా లేదు ఇంకా అవి ఎప్పుడైతే సెలెక్షన్ ఈ రోజు అవుతుంది అనగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు పాస్వర్డ్ ఇస్తారు ఆ పాస్వర్డ్ ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా అదే చేసేసుకుంటది ఎవరు మెరిట్ అనేది కంప్యూటర్ అసలు పైరోల్ లేని ఏమడం మొన్న స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చిన అంగన్వాడీకి ఒకప్పుడు లక్ష రెండు లక్షలు గత ప్రభుత్వాల్లో తీసుకున్నారు తీసుకొని అందరు అందరు పంచుకున్నారు గత ప్రభుత్వాలు అంగన్వాడీ ఇచ్చినాగానే మేము లక్షిస్తాం లేదు లక్షలు ఇస్తాం నా దగ్గర కూడా వచ్చిండ్రు ఇస్తామని చెప్తున్నా నేను ఈవెన్ డైరెక్ట్ మేడం తీస్తాం మీరు తీసుకోండి బాకి నా చుట్టాలు కూడా ఇప్పుడు ఉన్నారు నేను కూడా వాళ్ళ కూడా అదే చెప్తున్నా డైరెక్ట్ అదే కంప్యూటర్ చేస్తుంది ఎవరు టెన్త్ బాక్స్ ఎక్కుంటా వాళ్ళకి నోటేషన్ చెప్పినా కూడా ఎవరు నమ్మద్దు దళాలను నమ్మద్దు ఎవరి పైసలు ఇయ్యద్దు మోసపోవద్దు అని చెప్పి కూడా పెద్దపల్లి జిల్లా అనౌన్స్ కాగానే నేను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన అంటే ఇప్పుడు ఇంత పగడ్బందీగా జరుగుతుంది అంటే అన్యాయ అన్యాయం జరగద్దు కరెక్ట్ బెనిఫిషియర్స్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళకే జరగాలని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు ముందు చూపితేనే మొత్తం ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఈవెన్ ఆయమ్మలు ఎక్కడ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఉంది ఇప్పుడు ఇవరకు గత ప్రభుత్వాల్లో చెప్పి ఈయనంటే ఇచ్చుడే ఎవ్వరు లేదు మొత్తం కలెక్టరు అసలు కలెక్టర్ కూడా అలా చెల్లే వారంగా బట్టి చైనా పెట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు ఈ రోజు అంత పగడ్బందీగా కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అంటే ఎవ్వరికి ఏ జీతాలు ఆ జందాలే మధ్యలో దళారులు ఉండొద్దు ఏం చేయొద్దు అనే ఒక దూరదృష్టితో ప్రతిష్టాత్మకంగా ముందుకెళ్తుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అందుకోసమే దాని నిదర్శనము ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎలక్షన్ పెట్టారు అయితే టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇంత మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత కూడా టీఆర్ఎస్ మళ్ళీ గెలుస్తుంది అంటే ఇంత గడుసుట గెలవాలి అది చెప్పండి అభిప్రాయం అనివార్య కారణాలు ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్ వచ్చింది భారీ మెజార్టీతో గెలిచింది అక్కడ తెలిసింది ఇప్పుడు మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ ఒకవేళ ఎక్కడైనా రాజీనామాలు వచ్చినా ఎవరైనా చనిపోయినా మళ్ళీ ఎలక్షన్ పెట్టినా కూడా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వస్తుందంటే అది ఆశావాసి కాదు ప్ర ప్రతిపక్షం అంటే మన అధికార పక్షంలో ఉండి మళ్ళా గెలుస్తున్నాము అంటే అది ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఆదరణ తప్ప ఏం లేదు ప్రతిపక్షాలకు కూడా ఇప్పుడు అంత గట్టిగా ప్రతిపక్షాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ముందు గత ప్రభుత్వాలకి మన గవర్నమెంట్ ప్రతిపక్షం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పని చేసింది అధికార పక్షం కంటే ప్రతిపక్షం ఎక్కువ పని చేసింది ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు చెప్పడానికి కూడా లేదు వాయిస్ లేదు దేని మీద పోరాడదాము అనేది కూడా వాళ్ళకి రిజల్ట్ లేకుండా అయిపోయింది అదే ఇక దీని మీద గుట్లాడదాం బలంగా అనేది లేదు అది పరిస్థితి అందుకోసమే ఇది ఒక ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ లో ఎవరు కూడా ఆధైర్యపడద్దు బాధపడద్దు అన్ని సక్రమంగా సంక్షేమ పథకాలైనా అభివృద్ధి అయినా కూడా అనేక రకంగా మొన్న రీసెంట్ గా చుమురుమూర్ల మనకి ఇన్నాక ఇవాళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ చూడండి మేడిగడ్డ అన్నారు అదొక చరిత్ర మహిళలు అందరు కూడా ప్రతి మహిళ కూడా ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటది లేదంట ప్రతి మహిళకు ఉంటది అది ఇన్ని రోజులు మనం ఐజ్ వైఫ్ గానే ఉన్నాం ఎప్పుడైతే గ్రూప్స్ ఏర్పడ్డాయో అందరు కూడా చైతన్య మహిళలు ఇవాళ బ్యాంకులలోకి సొంతంగా వెళ్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది అంటే ఒకప్పుడు భర్త అకౌంట్ ఉండేది మనకు అకౌంట్స్ లేని పరిస్థితి ఇవాళ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి మనం బ్యాంకులకి వెళ్తున్నాం వాళ్ళు గ్రూప్స్ మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు వారానికి ఒకసారి గెట్ టుగెదర్ అవుతున్నారు ఎంత చైతన్యం ఉందంటే ఇవాళ మహిళలకు మునిపటికప్పుడు వంటింట్లోనే పరిమితమైన మహిళ అంటే వండి పెట్టడము పిల్లలు స్కూల్ పంపుడు భర్తను ఆఫీస్ పంపుడు వస్తువు లాగా ఉండే ఇవాళ మహిళ నిర్ణయములో సగం నిర్ణయం భర్తతో పాటు నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఇవాళ భర్తతో పాటు నిర్ణయం తీసుకుంటుంది భర్తతో పాటు సగ భాగం సంపాదిస్తుంది ఇవాళ భారం కావద్దు అని చెప్పేసి పిల్ల ఇంకా భర్త భార్య ఇద్దరు జాబ్ చేస్తే భర్త కంటే ఎక్కువ భార్యనే జాబ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఇంకా ఇంట్లో పిల్లలను చూసుకోవడం భర్త చూసుకోవడం అసలు ఇద్దరు జాబ్లు అయినా కూడా మనం వండి పెట్టి బాక్స్ భర్త పెట్టి మళ్ళీ మనం పెట్టుకుని ఇద్దరం కలిసిపోవడు అది పరిస్థితి అంటే మహిళలు ఇవాళ రేపు తక్కువ ఏం లేదు అన్ని రంగాల్లో ముందున్నాం ఇవాళ అన్ని రంగాల్లో ఈ రంగం అని లేదు ఆ రంగం అని లేదు పురుషులకు దీటుగా ఇవాళ పైలట్లు అవుతున్నారు ఆటో డ్రైవర్లతో బస్సు డ్రైవర్లు అవుతున్నారు ఇవాళ ప్రతి దాంట్లో కూడా ముందున్నాం ఇవాళ అంతరిక్షంలో కూడా మనం కల్పన చావులో వెళ్ళి పాపం మధ్యలోనే ఆమె చనిపోవడం జరిగింది ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కుతున్నారు అంటే దీనికి నేను పూర్ణ వెనుక వెనుకంజ వేయడానికి లేదు వెనుకంజ వేస్తా లేరు కూడా ఏదైనా కూడా ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని పనిచేస్తాను ఎవరన్నా ఇంకా ఉన్నా కూడా మారుమూల గ్రా మారు
ఎవరు భయపడుతున్నారా అలా చైతన్య ముందు ఇవాళ ఒకవేళ ఏమైనా జరిగినా కూడా రోజు ఉండండి అదే రేపడకండి ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినా కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఒక ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు మేము ఉన్నాము తప్పకుండా ఏదైనా ఉన్నా కూడా చెప్పుకోవాలి ప్రతి దగ్గర కూడా మనం వెనుకంజ వెళ్ళద్దు ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి మనకంటూ ఎవరు వచ్చి ఎవరో ఆదుకుంటారని కాకుండా మనకు మనము బలము ఫస్ట్ మనకు ఆత్మవిశ్వాసం నింపుకోవాలి లోపల నేను ఎస్ నేను ఈ పని చేస్తా నాతో అవుతుంది అని ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్తో ఉండాలి అని చెప్తున్నాను పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి ఒక నేను చెప్పి ఫస్ట్ చెప్పిన శరీరమే ఆయుధం అనుకోవాలి మన శరీరమే ఆయుధం అంతే తప్ప ఏదో ఎవరో ఏదేదో ఇచ్చిస్తారు మనం కాపాడతారని కాదు మనకు మనం ఫస్ట్ సెల్ఫ్ స్వరక్షలు ఉండాలి మనం ఏదైనా కూడా ఎవరిని కూడా ఈజీగా నమ్మడానికి లేదు ఇవాళ ఇవాళ రేపు నమ్మడానికి లేదు నమ్మినా కూడా మనం మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండుకుంటూ మన పనులు మనం చేసుకుంటూ వచ్చిన అవకాశాలను మాత్రం పోగొట్టుకోకుండా ఎక్కడ అవకాశం దొరికితే అక్కడ క్యాచ్ చేయాలంటే ఆధార్యపడకుండా చదువు మేం చదువు పిల్లలను చదివియాలి కొడుకుతో పాటు కూతురు చదివి నిజంగా మేము అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతుంటే మా పేరెంట్స్కి ఒక కొడుకు ఒక బిడ్డ ఉంటే ఈయనతో ఒక కొడుకు కూడా బిడ్డ అయితే అయిపోవు అనే పేరెంట్స్ చెప్తున్నారు మాకు అంటే ఇవాళ ఈ క్వాలిటీతో చదివిస్తున్నారు పిల్లలు ఒకళ్ళు ఆడపిల్లని చదవద్దంటే కూడా ఎవరు ఇంటలేరు ఎందుకు చదువుకోవద్దు అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది పిల్లలకు కూడా ముందు ఇంట్లోనే ఉండు తమ్ముని ఎత్తుకుంటుండు ఇంట్లో పని చేయి మేము వచ్చేవారు కంటే తప్పకు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉండట్లే ఎవ్వరు కూడా అంటే ఒక మంచి పనికి ఎవరన్నా అడ్డు చెప్పినా కూడా వినట్లే చేస్తున్నారు చదువు అనేది ముఖ్యం కాబట్టి ఇవాళ లేడీస్ అనే లేడీస్ ఒక పట్టుదలతో చదువుతున్నారు ఏదో ఒకటి సాధించాలి ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో జెలసి ఎందుకు వచ్చింది సమ పిల్లలకి మన పిల్లలు ఇప్పుడు జెలసీతో బాగా చదివే పిల్లలకు కూడా మధ్య మధ్యలో అటాక్ చేసే వాళ్ళని బెదిరించడం ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఇంట్లో మగ పిల్లలు చదివి చాలా పిల్లలు చదివలే వాళ్ళే హీరోలు అయిపోయారు ఇవాళ వీడి కంటే ఎక్కువ జరుగుతుంది జెలసీలు వస్తున్నాయి అట్లా అట్లా కూడా ఈ ఇవి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం చదువు అనేది విడనాడదు చదువుకోవాలి మన చదువుతోనే క్రమశిక్షణ వస్తుంది సంస్కారం వస్తుంది ధైర్యం వస్తుంది చదువు ఉంటే ధైర్యం ఉంటుంది ఇప్పుడు చదువు లేని ధైర్యం ఉంటుంది కానీ ఆ ధైర్యానికి చదువుకున్న ధైర్యాన్ని తేడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా తన పిల్లల్ని ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎటు వెళ్తున్నారు అనేది ఒక అబ్జర్వేషన్లో ఉండాలి ఇవాళ రేపు వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ కూడా వచ్చి కొంత పక్కదారి పడుతున్నాము మహిళలము పిల్లలు దాంట్లో ఎంత మనకి ఫెసిలిటీ ఉందో అంతా కూడా వేరే మనకు అనర్థం కూడా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవాలి అంతవరకు యూజ్ చేసుకొని మెయిన్గా మనం మన స్వరక్షలో ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకు మనం లూజ్గా ఉండి మనకు మనం అధైర్యంగా ఉండి ఎదుటివానికి ఛాన్స్ ఇచ్చి మోసపోయి మళ్ళీ మనం ఆత్మహత్యలాగా దారిసుకొని ఒక్కసారి మోసపోతే ఓకే రెండు మూడు సార్లు మోసపోతే అది మన తప్పు కాబట్టి మోసపోవద్దు మెయిన్ ధైర్యం ఆశ ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యము ఇది పెంపొందించుకోవాలని చెప్పి కోరుకున్నాను దానికి అంత రికార్డు చదువు అనేది కూడా చెప్తాను ఇప్పటి వరకు మూల విజయరెడ్డి గారు అరణ్యజర్ గారు ఎనభై ఒకటవ అంతర్జాతీయ మహిళా దిన సందర్భంగా మా సీఎం ఛానల్ స్టూడియోకి వచ్చేసి చాలా విషయాలు మేము తెలియజేసిండ్రు స్త్రీలు ప్రధానంగా ఏంటంటే నమ్మకంగా ఉండాలి ధైర్యంగా ఉండాలి అధైర్యపడవద్దు ప్రభుత్వాలు చట్టాలు అనేటివి స్త్రీలకు అనేకంగా తీసుకొస్తున్నారు వాటి అమలు విషయం లోపల మీరు ఏనాడు కూడా వెనకంజ వేయద్దని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు అలాగే మీకు సంబంధించిన మంత్రులు లేరన్నప్పటికీ కూడా మేమందరం కూడా సీఎం గారు చెప్తున్నాం తర్వాత అందరూ చెప్తామని చెప్పి ధైర్యంగా చెప్తూ వస్తున్నారు వారి ధైర్యానికి మరోసారి అందరి తరఫున ఈ మహిళ లోకం తరఫున వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈరోజు వచ్చి మాకు టైం కేటాయించినటువంటి మీకు మా సీఎం టూ సార్ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నన్ను పిలిచి ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నటువంటి టిఎంసీబీ వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను అన్ని ఛానల్స్కి ధీటుగా కూడా సీఎం టీవీ మన రామగుండ నియోజకవర్గంలో ఇంత మంచి స్టూడియో ఉందని ఇంత మంచి అవైలబుల్ ఉంది మనకి తప్పకుండా సీఎం టీవీని మనం ఆదరించాలి టీఎం సీఎం టీవీని కూడా అందరు చూడాలని చెప్పేసి కూడా నేను మన నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాను